traigo, pues la practico con gusto desde niño. Hoy muy contento, canto felicitando al compa Alfredo, a la niza, su apellido. Lienzos ha recorrido La hora primera El desfile encabezando Hermosa reina En su tornillo va montando Con mucho orgullo Siempre representando A la belleza de la mujer A caballo Y un saludo para estos grandes charrazos Arsenio Leal Carlos Maurer, Alejandro Murat Ricardo Aguilar Alejandro Flores, Napoleón Lara, Héctor Guevara, Jaime Castrita, Don Javier García Sánchez y Don Braulio González. A Rafael Sornio lo vemos ya calando, en su violín mira que surco lo va dejando. Al buen Hermilo con su soga pialando, con Juan Soltero y el Toronjo acompañado. Mira no echa. Redonda con ese fuerte caballo Con un 14 le contestó Alejandro Quique Canales, gran charrazo va cerrando La Lofibé, la jinete muy jugado En los cajones ya su todo preparado Se abrió la puerta, miren qué fuertes reparos Cruzó la pierna con el pretal en la mano Salazado, y un buen remate en el pial se ha realizado Pepe Samperio al toro está estirando Felicidades la terna han concretado Fuerte reparo la yegua le ha aventado Javier Martínez la pierna le ha cruzado Astro Ramírez tres manganas cuajando Los estirones han sido cuadrileando Buenos remates la yegua derribaron Guillermo Sánchez es el famoso aplauso Hermoso paso la yegua reparando Yo le recuerdo mis queridos hermanos De la charrería Se ve mejor desde la mirandía Finca La Nopalera, el lugar de tu sueño. Enclavada en San Nicolás de Comatlán, municipio de Ajacuba, a tan solo 30 minutos de la ciudad de Pachuca, de Soto, Hidalgo, Finca La Nopalera cuenta con 4.500 metros para ser sede de tu diversión. Contamos con una pequeña capilla, juegos infantiles, amplio jardín, kiosco, explanada, tiendita, amplios baños, hoyos para barbacoa, Asador, amplio estacionamiento, caballerizas, ruedo de entrenamiento, en fin. Tú solo di qué evento quieres realizar y ponle fecha, porque nosotros tenemos todo lo necesario para hacer tu festejo inolvidable, cuidando todas las medidas sanitarias y cumpliendo con lo más importante, un lugar al aire libre con todas las comodidades que necesites. Ven a Finca La Nopalera y haz tu sueño realidad. Máquina 501 La que corrió por sonora Por eso los garroteros El que no suspira y llora
Bienvenidos a la emisión 246. Nos encontramos en la Basílica de Guadalupe, minutos antes de la celebración de la misa por el tradicional trofeo guadalupano, instituido en los años 60 por el padre José Barajas y por la Federación Mexicana de Charrería. Por este evento se los presentaremos en emisiones posteriores. Esta noche llevaremos a ustedes la final del torneo de feria de la Mangana, Presas 2009. Asimismo, la charreada de gala por la toma de protesta del nuevo presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Morelos, Roberto Hernández Salgado, que se llevó a cabo en el lienzo charro el cócono y para cerrar con broche de oro les presentaremos el sexto aniversario profesor Gilberto Zamudio Molina que se llevó a cabo en las hermosas instalaciones del lienzo charro el aguichote casa del equipo de la Félix Flores de Texcoco así que no se lo pierdan y recuerden que los mejores eventos se ven mejor desde la mirandilla sean ustedes a la emisión número 246 de su programa desde la Mirandilla, donde los invitamos a seguir disfrutando de las mejores acciones charras. Amigos y vámonos hasta el estado de Hidalgo, precisamente al municipio de Presas, donde se celebró la octava emisión del torneo La Mangana y en esta ocasión se clasificaron esta final dos grandes equipos, el primero de ellos con 343 puntos, San Martín Caballero el equipo B y con 339 Hacienda Tamariz. Asimismo con 325 los charros de herradura de presas. Pero observemos lo que fue el inicio de esta sensacional final donde una vez más se está convirtiendo en un clásico Ricardo Cermeño. Presenta la mejor cala de la final con 33 puntos, base de 20, 14 adicionales y únicamente uno de infracción. Y en lo que fueron los piales, quien saca ligera ventaja fue San Martín Caballero a través del pial de Frel Márquez calificado de 17 puntos, ya que como pudo apreciar rebasa con una extremidad la línea de los 4 metros. Onésimo Flores aprieta fuerte la mano para 13 puntos y observen con mucha atención lo que le sucede a José Javier González. Se arciona, se amarra fuerte, en esta ocasión se le revienta la arción del lado izquierdo, lo hace maromear para todos ustedes con el ángulo desde la mirandilla, aquí el peligro al que se enfrenta un coleador, se revienta la arción, no logra mantenerse en su cabalgadura y sin embargo con mucho amor propio y amor a los colores de San Martín Caballero, se levanta y derriba para media derecha de 10 puntos en forma perfecta y la participación de Hacienda Tamariz a cargo de Carlos Maurer inició con 32 puntos en sus tres oportunidades, siendo el mejor coleador de esta final, seguido de Toñeras Aceves quien derriba de 12 con 1 para 13 puntos, 24 en sus tres oportunidades y cerrando el coleadero por Hacienda Tamariz, José Luis Macías al derribar para 13 de los 76 que lograron en esta faena. Y vámonos a las acciones de ruedo, Onésimo Flores defendiendo los colores de San Martín Caballero, lazo de cabeza de 28 puntos, Miguel Ángel Polo Espinosa luciéndose a placer en lo que fue el floreo hasta acumular 14 unidades, mandando con remate del viento y su primera oportunidad para 29 tantos con 2 de tiempo 31, llegar a 59 y marcar hasta ese momento en loja de calificación 153 tantos, sin embargo Hacienda Tamarí se defendió con una terna de 62 bonos, con lazo de cabeza de Antonio Aceves de 29 puntos y Víctor Flores demostrándonos el remate que tiene bien hecho de contraviento de 33 para 188 marcados hasta ese momento en la hoja de calificación. Nada estaba definido en esta competencia y en lo que fue el jineteo de yegua, a través de Enrique Martínez le sale a una mano a esta reparadora yegua que fue clasificada por los jueces como buena partiendo de 16, 
aguantando los reparos que le manda la misma, se lleva 21 con 3 de tiempo para 24 puntos, la mejor jineteada en esta final. Mauricio Suárez por su parte, parado ya en la línea de los 4 metros, soltando su floreo hasta acumular en esta ocasión. 9 adicionales nos presenta la mangana, acierta la manda de rodada la reata al cuadril y cobra por esta mangana 20 puntos, lo cual repite en su segunda oportunidad, pero de mayor puntaje ya que en esta ocasión los jueces le otorgaron 22 unidades y a los 4 que sumó de tiempo llegaba a 46 tantos y acumular 223 en la hoja de calificación. Miguel Ángel Polo Espinosa seguía con la gran participación de San Martín Caballero, iniciando su floreo de 16 al rematar, girando en sentido contrario de la reata, 11 de floreo para 27 puntos, derribando a cabeza de silla. Y en su tercera oportunidad, Mangana que parte de 14 con 11 de floreo, sin embargo la yegua se resiste a caer, por lo que tiene que ejecutar una segunda maniobra, se lleva 24 puntos con 2 de tiempo para 53, y hasta antes del paso acumular 276 tantos en espera de lo que hiciera Hacienda Tamariz, que era el único equipo capaz de alcanzarlos. Y vamos al jineteo yegua donde Ricardo Cermeño, echando toda la carne en el asador, se lleva 23 puntos, Charlie Maurer ya parado en la línea de los 4 metros, suelta su floreo, iniciando con 12, 11 adicionales y como podremos apreciar, uno más por chorrear y derribar alrededor del cuadril, sin embargo los jueces le infraccionan con un punto, el remate es de rodada, se lleva 23 bonos y aquí lo tenemos realizando una segunda maniobra para derribar a la yegua, por lo cual se lleva 23 tantos. Y en lo que fue su segunda oportunidad, nuevamente soltando de 12 con 11 de floreo, ahora sí derriba en forma perfecta, se lleva un adicional por chorrear y derribar alrededor del cuadril para 24 puntos con 2 de tiempo. 49 y tenían que venir con manganas lamentablemente falla la tercera oportunidad y únicamente se llevó dos de tiempo sin embargo víctor flores venía con la puntería bien afinada y en esta ocasión en su segunda oportunidad de 16 con 11 de floreo metiendo mangana calificada de 27 puntos derribando lo que fue su segunda oportunidad y veamos en su tercera estaba obligado prácticamente a meter la mangana si querían rebasar a San Martín Caballero y aquí lo realiza para calificar de 25 con 4 de tiempo para 56 totales y únicamente faltaban los pasos de la muerte lamentablemente Enrique Martínez brinca en medio de los dos caballos es calificado con 0 puntos y un pasador con tanta experiencia como Ricardo Cermeño prefiere asegurarlo de 24 unidades para que así Hacienda Tamarí se convierta en campeón en esta octava misión de la Feria de la Mangana con 340 puntos en esta ocasión en la segunda posición San Martín Caballero con 276 y Herradura de Presa Rojo se quedó con 177 puntos. Al término de la competencia los reconocimientos ofrecidos al inicio de este torneo entregados por los organizadores entre ellos el entusiasta Israel Estrada que año con año invita a los mejores equipos de la República Mexicana a participar en este sensacional evento así como la familia Escamilla. Me gusta ganar, y el 8 de febrero Rancho El Capote en la ciudad de la Eterna Primavera abrió sus puertas a la charrería nacional para llevar a cabo la toma de protesta del nuevo consejo directivo de la Unión de Asociación de Charras del Estado de Morelos, participando para esto tres grandes equipos, encabezados por el campeón que deja huella los charros de Tracomsa, el ingeniero Noé Chávez Montemayor, y encabezando el desfile del combinado de la mesa directiva, la reina electa del estado de Morelos, María José Adame Alemán, y por parte de los charros del Cócono, Erika Turbay encabezando el desfile, reina de los charros, tetracampeones del estado de Morelos. Del mismo modo se llevaron a cabo los traicionares honores, portando nuestro lábaro patrio, el abanderado nacional, el ingeniero Noé Chávez Montemayor, teniendo como testigo al gobernador del estado, Marco Antonio Adame Castillo. Y uno de los momentos más vibrantes en este acontecimiento fue cuando los miles de asistentes entonaron nuestro himno nacional. Ya que cabe hacer mención, en Rancho El Capote hacía muchos años que no veíamos un lleno a reventar como el que estamos presenciando. Y aún con las emociones a flor de piel, don Roberto Hernández, presidente de los Charros del Cócono, dio la bienvenida no solo a los charros participantes, a los invitados de honor, sino a los cientos de personas que asistieron. Les doy la bienvenida a esta fiesta que es de ustedes. Agradezco a todas las gentes que nos han apoyado para la celebración de la misma, en especial a las 
damas, esposas de los charros que en una forma desinteresada y entusiasta nos han hecho posible hacerlo. Muchas gracias. Y en un momento que quedará para la historia Roberto Hernández Salgado, presidente de Unión de Acción Echaras del Estado de Morelos, quien tomó posesión como el más joven de toda la historia, dirigió emotivo mensaje. Agradezco la presencia de todos ustedes, muy especial del señor gobernador y su distinguida esposa. Es para mí un honor y un gran reto la responsabilidad que hoy se encomienda a mí y a mi consejo directivo. Estamos seguros que trabajando en comunión podremos lograr que la charrería de Morelos se siga fomentando y difundiendo. Uno de nuestros más grandes retos es hacer que el Estado de Morelos resuene en todos los rincones del país. Nos hemos trazado objetivos a corto, mediano y largo plazo. Estamos plenamente seguros y tenemos la certeza que juntos lograremos que Morelos sea una unión ejemplar y el estado de Morelos suene en todos los estados de la República. Muchas gracias. Pero vamos a un corte y regresamos con el momento cumbre en esta celebración donde el gobernador Marco Antonio Adame Castillo y su señora esposa Mayela Alemán engalanaron el acontecimiento al asistir perfectamente vestidos de charro. La Nopalera, el lugar más sanitizado para tus eventos. Nuestros más de 4.500 metros ubicados en San Nicolás de Comatlán, municipio de Ajacuba, Hidalgo, ofrecen máxima amplitud para guardar la sana distancia, pero sin perder la convivencia en tus reuniones sociales más importantes, como bodas, bautizos, primeras comuniones, despedidas de soltería, cumpleaños, videos musicales, en fin. Tú piensa en tu fiesta y nosotros te la organizamos con los máximos estándares de calidad, precio y sobre todo, medidas sanitarias. Ven a Finca La Nopalera y haz tu sueño realidad. que siguen con nosotros y lo prometido es deuda, vamos con las palabras del gobernador del estado de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, quien se comprometió con la charrería del estado de Morelos. Me siento muy honrado de estar este día aquí, acompañado de mi señora esposa, de mis hijos, para unirme a los propósitos que acaba de expresar el joven presidente de la Asociación de Charros para respaldar los objetivos que se han trazado los miembros de la Asociación de Charros. Se ha expresado hace un momento por el presidente de la Asociación de Charros el propósito de que el Estado de Morelos fomente los valores y resuene el nombre de nuestro Estado en todos los rincones de la patria. Esto será posible en la medida en que el propósito vaya acompañado por el apego y la honra a los valores que encarna el charro mexicano. A las damas que hoy nos acompañan, a los charros aquí presentes, esos valores son nuestra mejor reserva. El amor a la patria que hoy hemos honrado en los honores a nuestra bandera nacional, el amor a la familia, que es la reserva estratégica de Morelos y de México, 
y el amor a los valores del honor, de la honradez y del servicio como divisa y como distintivo de los hombres y mujeres de bien que queremos distingan a nuestro Estado. Por ello, quiero expresarles este día una afectuosa felicitación, exhortarles a que fomentemos este deporte nacional que tanto nos distingue y nos identifica como mexicanos, que lo hagamos con cariño, con honor y con lealtad, porque de esta manera seremos más fuertes, serán nuestras familias más unidas, será nuestro Estado y nuestro país más grande y más respetado. Creo en el deporte y creo en la charrería como deporte nacional que nos distingue como uno de los medios más importantes para preservar a nuestro Estado y para hacer grande a nuestro país. Que sea así por el bien de cada uno de los miembros de las asociaciones de charros, por el bien y grandeza de las familias y comunidades de nuestro Estado y para que trabajando juntos, unidos, hagamos con estos valores de Morelos y de México, tierra de libertad y trabajo. Muchas gracias. Vamos a lo que fue la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Estado de Morelos, presidido por nuestro amigo Roberto Hernández Salgado. Muy distinguidos integrantes del Consejo Directivo 2009-2012 de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Morelos. Les pregunto, ¿protestan ustedes cumplir? y hacer cumplir los ordenamientos y los principios que rigen el desempeño de sus funciones y realizar con esfuerzo, cariño y dedicación los deberes del cargo que hoy asumen? Sí, si así lo hicieren, que su consejo se los reconozca y si no, que se los demande. Muchas felicidades. charrería siempre agradecida con los hombres que impulsan nuestro auténtico y único deporte nacional en esta ocasión Alberto Bustamante entregó un sombrero al señor gobernador y lo nombra socio honorario de los charros del cócono tetracampeones del estado de Morelos señor gobernador con la familia charra presento, nos permitimos entregar este sombrero por producto de sangre inclusión Asimismo queremos felicitar a las autoridades que de modo sincero se integran a nuestro deporte nacional vistiendo perfectamente el traje de charro. Al señor gobernador Marco Antonio Adame Castillo y a su distinguida esposa la señora Mayela Alemán de Adame. Y con este gran marco en lo deportivo los equipos tendrían que dar el todo por el todo para que los cientos de asistentes salieran satisfechos de presenciar una gran competencia. Y vámonos de lleno a lo que fue la participación donde el ingeniero Noé Chávez Montemayor por parte del campeón que deja huella los charros de Tracomsa de Nuevo León iniciaron lo que fue la cala de caballo con una base de 20 agrega 7 adicionales de la punta, 2 del derecho, 2 del izquierdo, 3 de medios y tan solo 2 de infracción para 32 puntos, a lo que al combinado de la mesa directiva a través de Sergio González mete cala de 28 puntos que quedaron plasmados en la hoja de calificación con una base de 20, 5 adicionales del movimiento de punta, 2 del derecho, 2 del izquierdo, 2 de ejecutar los medios hasta en dos tiempos con 3 de infracción para los 28 referidos y por parte de los charros del cócono no quisieron quedarse atrás y Adolfo Cortés le responde a Traconza con cala de idéntica puntuación haciéndose acreedor a los adicionales correspondientes seis en esta ocasión por el movimiento de punta tres del derecho ya que el caballo pivotea prácticamente sin despegar el cuarto trasero 
dos de medios para 33 con uno de infracción. Y una feria de piel es la que se dio en esta celebración, donde Miguel Zamora, defendiendo los calores del campeón que deja huella, metió Pial en la primera calificado de 22 puntos, en su segunda oportunidad midiéndole el tranco a la greñuda, metiendo en los cuartos traseros 21 de canilla para 21 unidades, y una vez más Miguelito Zamora se cubre de gloria para esta gran agrupación al remolinear hacia adelante, nuevamente cuajar Pial a pesar de que la yegua le hace un extraño, se lleva 21 para 64 totales, tomando ligera ventaja a los charros de Tracomsa. Sin embargo el combinado de la mesa directiva a través de Pedro Pacheco, extraordinario pialador del estado de Morelos, mete Pial en la segunda de 22 puntos, canilla y un metro de distancia, y repite la dosis con idéntica puntuación para sumar de dos piales consumados 44 puntos, bañándose prácticamente en humo, los charros del Cócono a través de Cruz Jiménez acertaron en su tercera oportunidad para ser calificados de 20 puntos. Y en la tercera de la suerte charros, los charros de Tracomsa siguieron sacando ventaja, acumulando 94, logrando... Antonio Chacho Aceves, 30 puntos en el coleadero, seguido del ingeniero Noé, quien redondea en forma perfecta para 31. Y Efren Romero cerró la cuenta en 33 unidades para acumular hasta antes de entrar al ruedo 190 puntos. Sin embargo, el combinado de la mesa directiva también apretó fuerte la mano a través de Jesús Guerrero, quien se luce con 12-1 de distancia en la primera, 12-1 con de distancia en su segunda oportunidad, convirtiéndose en el mejor del combinado de la mesa directiva con 33 puntos. Pedro Campo también hace lo propio con Redonda en la segunda, calificada para 20 unidades. Y Roberto Escorza se luce con media derecha de 10, pero con 2 de distancia para 12 puntos, logrando 76 en el coleadero y hasta ese momento acumular 148 tantos. Vámonos a lo que fue la participación de los charros del Cócono a través del Púa Roberto Hernández quien se lució con 37 unidades convirtiéndose en el mejor goleador de esta celebración derribando media derecha de 10 con 1 en la primera, 12 con 1 en la segunda y en la tercera oportunidad también luciéndose a placer saludando, pachoneando, agarrando la cola y estirando para 13 unidades Enrique Canales el coleador elegante se luce en la primera de 12 y en la segunda media derecha de 10 con 1 de distancia para 11 puntos y 30 totales 74 lograron el coleadero faltando únicamente el 6 con 1 de Oscar Turbay y los 7 que aportó en sus 3 oportunidades y en lo que fueron las faenas de ruedo Ramón Valdés aprovechando la calidad de los toros que ustedes verán se jugaron en esta toma de protesta, Ramón con una jineteada que le valió ser catalogada como excelente, el toro le ganchea, le manda cambios, 24 con dos adicionales y uno más de tiempo para 26, aportando lo que fue la jineteada. Por su parte, Fren Romero, lazo de cabeza de 28 y Miguelito Zamora en la tercera oportunidad con Pial del Viento, ambos con un adicional por tiempo se llevan 43 unidades y observen el torazo que le toca a Roberto Saavedra lamentablemente no logra mantenerse en los lomos del mismo acumula únicamente dos de tiempo ahorrado en el cajón para que Alfredo González con lazo de cabeza de 27 ya con dos de tiempo y con espectacular floreo que emocionó a propios extraños en esta ocasión Rubén Pacheco acumulando 16 y con este remate de contraviento que le reditó cuatro adicionales, dos de la primera oportunidad y dos de tiempo, cerraron la terna del combinado de la mesa directiva en 61 puntos. Pero sigamos disfrutando de lo que fueron las jineteadas en esta competencia, donde por parte del Cócono, Miguel Galarza también le toca un torazo del cual no logra mantenerse en los lomos del mismo, a pesar de que le peleó con alma, vida y corazón, y cuando prácticamente parecía que lo tenía dominado, el toro se rehace y lo desmonta. Vamos a ver lo que fue la terna lograda de 66 puntos, gran puntuación para esta faena, donde Cruz Jiménez Padre logra el lazo de cabeza de 31 puntos, al azar a toro y caballo corriendo con 3 de tiempo, y Cruz Jiménez Escalona también metiéndole 15 adicionales a su floreo, cambiando de mano y obteniendo los adicionales que marca el reglamento, para realizar esta faena, remata vistosamente de contraviento de cuatro adicionales, dos de la primera oportunidad llevándose 32 puntos con tres de tiempo, 
35 logrando la mejor terna en esta celebración. Pero pasando a lo que fue el jineteo de Yegua, un charro nacido en el estado de Morelos y que ahora defiende, después de muchos años, los colores de charros de Tracomsa, haciéndolo con gallardía Memo Masí, aporta 13 puntos del jineteo de Yegua. Efren Romero por parte de Tracomsa también mete mangana en su tercera oportunidad de 19 tantos, lamentablemente sin manganas a caballo, pero con 299 hasta antes del paso. Julio Flores por su parte del combinado de la mesa directiva se lleva 19 de lo que fue el jineteo de yegua y Guillermo Bajata se luce en esta ocasión aportando su floreo a la base de 12 con tres adicionales, uno del tirón pero los jueces lo infraccionan con dos unidades y se lleva 14 puntos con 4 de tiempo para 18 y hasta antes del paso de la muerte acumular 252 unidades. Por su parte, los charros del Coco en un equipo muy cuajado y muy acostumbrado a grandes competencias, Ariel Fuentes se lleva 3 de tiempo raro en el cajón Armando Betoretti cuaja Mangana en su tercera oportunidad al rematar de contra Bigotona, de 12 con 8 de floreo estirando a pulso para 22 puntos. Y en los pasos de la muerte, Carlitos Aceves, consumado pasador de los charros de Tracomsa, suma 24 para que Tracomsa gane la competencia con 323 unidades. Y muy a su estilo, los charros de Tracomsa agradeciendo al público que con sus palmas los alentaron para seguir participando en los mejores torneos de la República Mexicana y por su puesto en los grandes eventos como esta toma de protesta. El combinado de la mesa directiva cerró su participación con paso de la muerte de Enrique Guerrero, dignísimos 276 puntos y por parte del cócono Daniel Fuentes también dio muestra de lo gran pasador que es con paso de 25 unidades cerrando la hoja de calificación en 246 unidades. Pero vamos un corte y regresamos con más eventos porque recuerden que la charrería se ve mejor desde la mirandilla. La Nopalera, el lugar de los artistas. Para tu video musical, sesión de fotos, cortometrajes y hasta para escenografía de tus películas, en Finca La Nopalera tenemos todo lo necesario para que lo realices en el mismo lugar. Contamos con múltiples escenarios para que tus videos y fotografías sean espectaculares. No dudes en visitarnos, cumplimos todas tus necesidades desde un tripié hasta el mejor dron para hacer historia. Ven a Finca La Nopalera y haz tu sueño realidad. A los charros nacidos en los altos, yo les echo este grito retador. Quiero ver a un jinete que en su cuaco nos demuestre que es hombre de valor. Que se arranque detrás de un buen ovillo, con más mañas que el mismo Satanás. Y empareje su potro muy ligero, y le coja la cola sin fallar. ¡Ea! 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 Este grito lo lanzo muy humano, por si alguno se quiere prestar. Aunque sé que los carros mexicanos, Abran el corral, muchachos, que ahí ya viene el caporal. Abran el corral, muchachos, que ahí ya viene. Y regresamos para irnos directamente hasta Texcoco, en el Estado de México, para llevar a todos ustedes la emisión número 6 del torneo Profesor Gilberto Zamudio Molina. Celebrado del 31 de enero al 15 de febrero, por supuesto en el lienzo Charro el Aguichote. Y qué mejor manera de abrir este torneo que con la presentación de los 30 caballeros del estado de Veracruz, donde Gabriel Pérez inicia con la cala de caballo calificada con 30 puntos, obteniendo en esta ocasión 7 de lo que fue el movimiento de punta, 2 del derecho, 2 del izquierdo, 3 de medios y 2 de infracción, para totalizar en esta ocasión 30 puntos, 
con lo que los 30 caballeros abrían esta competencia que nos deparó grandes sorpresas y precisamente Jorge Franco mete Pial en la primera oportunidad calificado para 21 puntos, en la segunda remolinía hacia adelante y pese a que los jueces lo infraccionaron con dos puntos por chorrear con el caballo atravesado, se lleva 18 y así obtener 39 en lo que fue esta faena. 87 lograron en el coleadero, nuevamente Jorge Franco se distingue con 34 en sus tres oportunidades y Antonio Mansur apretando la mano para redondear de 12 puntos, convirtiéndose en el mejor coleador del equipo con 35 unidades. Y pasando a lo que fueron las faenas en el ruedo, Juan Carlos Franco también se luce ampliamente en la monta del toro, calificando para 19 puntos y algo que significó para los 30 caballeros en esta competencia, que fue la terna donde lograron 60 unidades a través del lazo de cabeza de Pepe Franco calificado con 30 puntos ya con tiempo y Jorge con 13 adicionales en el floreo 2 de la primera oportunidad y este remate del viento con dos de tiempo también se llevará 30 unidades para hasta ese momento acumular ya en la hoja de calificación 235 puntos. Sin embargo, Juan Carlos Franco siguió aumentando en gran cantidad la puntuación para esta agrupación. Y como podemos observar saliendo con algunas dificultades la yegua del cajón incluso llega a caer con una base de 12 agregando 5 adicionales y 3 de tiempo para 20 totales. Jorge Franco, un manganeador sumamente certero que se ha mantenido vigente a pesar del tiempo. Aquí mete la primer mangana que los jueces calificaron en esta ocasión de 19 puntos. Y Pepe Franco hizo buenos los pronósticos ya en lo que fueron las de a caballo. Soltando su mangana con 11 de floreo, remata girando en sentido contrario de la rienda para 27 puntos. Acertando en los cuartos delantero, baja vueltas al madero y derriba la greñuda. Y en lo que fue su segunda oportunidad, Mangana de 12 con 11 de floreo para 23, se lleva 50 puntos y ya acumular hasta antes del paso de la muerte 326 bonos. Juan Carlos Franco se luce con paso de la muerte de 23 puntos, cerrando la participación los 30 caballeros en 349 puntos, logrando obviamente en primerísimo lugar su pase a la gran final. Y ahora presentamos a todos ustedes la participación del Centenario de Cuautla el 31 de enero y es precisamente Ricardo Bajata quien aprieta fuerte la mano en lo que fue su primera oportunidad en el coleadero, derriba para 12 con uno de distancia 13 puntos, ya en lo que fue su segunda oportunidad un caballo con mucha puerta, saluda Pachonea, se hace del rabo, derriba para 12 pero con dos de distancia para 14 unidades y con otro 14 aporta 41 puntos, se cubre de gloria convirtiéndose en el campeón individual en lo que fue la sexta emisión del torneo Gilberto Zamudio Molina. Y vamos a ver lo que fue la participación de Roberto Curiel ya en el jineteo de toro aportando 27 puntos ya que como podemos apreciar el toro le manda reparos buenos de 20, 5 adicionales y 2 de tiempo para 27 totales y Alejandro García, joven elemento de esta agrupación que se, prácticamente se está estrenando con la misma suelta mangana de 12, mete su floreo aquí preparándose para rematar la mangana, lo realiza sobre los cuartos delanteros con dificultades al momento de estirar, sin embargo se lleva 19 unidades y en lo que fue su segunda oportunidad de 12 con 7 de floreo, siendo infraccionado con un punto para 20 unidades y 2 de tiempo, 41 totales. Pero faltaba la gran participación de Fidel Campos, ya en lo que fueron las manganas a caballo, soltando de 12, 7 adicionales a su floreo, voltea a ver el tranco de la yegua, la manera en que se la traen sus compañeros, uno de infracción por una vuelta excedente al momento de rematar, se lleva 18 unidades, ya en lo que fue la segunda, 14, repite el floreo para 7 adicionales, Mete mangana de 21 puntos, bajando vueltas y derribando. Y en lo que fue la tercera, convirtiéndose en el campeón individual con 23 puntos y 4 de tiempo, 66 totales. Bajando vueltas y así el centenario de Cuautla se clasifica a la gran final en la posición número 3 al totalizar 322 unidades. Pero faltaba la gran participación de los anfitriones, la Félix Flores de Texcoco, que levantaron gran expectativa al presentarse en sus recientes y nuevas instalaciones aquí en Rancho El Aguizote. Oscar Flores inició con cala de caballo, realizando en dos tiempos y recorriendo nueve metros para seis adicionales. Dos del derecho, dos más del izquierdo, los jueces le adicionaron el medio derecho para totalizar 31, sin embargo en infracción estuvo 4 y de ahí los 27 con la que las Félix Flores inició su participación en este torneo. Audomaro Becerril, como en los viejos tiempos, metiendo pie al calificado de 24 puntos y ya acumulaban 51 en la hoja de calificación y en esta ocasión 
Marvin Flores derriba para redonda contraria de 8 con 1 de distancia para 9 puntos, en tanto que Marco de la Torre aprieta la mano y se lleva redonda de 12 con 1 de distancia para 13 puntos y 19 totales. Y cerrando el coleadero, Kevin Flores saludando, pachoneando, haciéndose del rabo, volteando la mano y derribando para media derecha de 10 con 1 de distancia, 18 en sus tres oportunidades. Y con gran papel Miguel Rodríguez jineteó el toro, como podemos apreciar, reparos difíciles a la usanza charra a dos manos, 24 con dos adicionales para 26 y 1 de tiempo, cosecha 27 de la monta de este cornudo, a la que en ningún momento le bajó las piernas para incrementar la cantidad de los reparos. Y César Fernández en lo que fue el jineteo de yegua, también sumó y sumó en la cantidad de 22 unidades, una monta catalogada como buena partiendo de 16 con 4 adicionales y 2 de tiempo. Y Marvin Flores demostrando el conocimiento que tiene ya de estas instalaciones del lienzo charro laguchote, se paró en la línea de los 4 metros con 7 de floreo, acierta lo que es la primera oportunidad al rematar de rodada, la riata al cuadril califica para 20 puntos, en lo que fue su segunda oportunidad, repite la dosis solo que ahora rematando de bigotona, acertando nuevamente mangana para 20 unidades y se cubre de gloria al meter lo que fue la tercera oportunidad, solo que en esta ocasión infraccionado con 4 puntos, pero se lleva 15 unidades más 4 de tiempo, 59 bonos, aquí la manera en que estira y derriba la greñuda. Ya con 237 nos vamos a lo que fue el paso de la muerte, y Marco de la Torre sumó 24 unidades para finalizar la participación de la Félix Flores, en la posición número 10 con 263 tantos. Y en la charreada vespertina del 31 de enero se presentó los charros, el relicario de Chalco, obviamente capitaneados por Salvador Jiménez, que inicia con cala de caballo, obteniendo en esta ocasión 28 puntos. Chava, gran impulsor de la charrería en aquellas latitudes del Estado de México, y ahora con esta agrupación que está asistiendo a la mayor cantidad de torneos posibles, a los cuales son invitados en la República Mexicana. Y en el coleadero, en esta ocasión, Chico Luis Amperio se convirtió en el mejor coleador del relicario de Chalco, al aportar 36 unidades, la primera de 12 con uno de distancia para 13 puntos, y cerrando el coleadero, Mario Negrete con 28 unidades, al derribar para redonda derecha. Pepe Reyes por su parte sumó 27 puntos, cabe hacer mención la extraordinaria calidad de ganado del reparo, prácticamente las jineteadas partieron de buena, excelente, en esta ocasión con base de buena partiendo de 20, obteniendo 6 adicionales y uno de tiempo para 27 totales. Y Eric Leal le cumplió a la agrupación con Mangana en su tercera oportunidad calificada de 22 con 6 de tiempo y así el relicario ocupar el casillero número 14 con 240 puntos. La familia Boites hizo acto de presencia con esa gran agrupación que capitanean a través de Chalco 36 y es precisamente Humberto Mora quien a la postre se convirtió en campeón individual ya que no hubo mejor cala que la presentada en esta ocasión. Con 10 adicionales en lo que fue el movimiento de punta, 2 del derecho, 2 del izquierdo, 1 del medio derecho y 2 del medio izquierdo para 37 y únicamente 1 de infracción, 36 le bastaron para convertirse en campeón individual. Y Luis Coquis aportando 10 con 2 de distancia para 12 puntos en el coleadero. Beto Aboite se luce con 36 y de paso se convierte en el mejor coleador de Chalco 36. Alonso Aboite cerró el coleadero por parte de esta agrupación con media derecha de 10 pero con 2 de distancia para 30 puntos. 128 plasmaban en la hoja de calificación y en lo que fue la terna, Raimundo Ramos con lazo de cabeza de 28 y Alonso Aboites con el pial de ruedo calificado en esta ocasión de 26 unidades para al terminar esta faena acumular 200 puntos justos, sabedores de que tenían que apretar la mano si querían un lugar dentro de la gran final. Alberto Aboites, este joven manganeador de la agrupación, se paró en la línea de los 4 metros, tuvo fortuna en su segunda oportunidad al calificar de 12 con 6 de floreo y uno del tirón para 19 con 6 de tiempo y Alonso Aboites hizo lo propio pero en las de a caballo con mangana de 12 con 10 de floreo para 22 y finalizar su participación en el casillero número 8 con 284 puntos. Aquí la manera de meter la mangana y bajar vueltas para derribar a la greñuda. Por su parte, los charros de Belén también hicieron acto de presencia, 
donde se distinguieron ampliamente a través de Oscar Vega en lo que fue el coleadero, saludando, pachoneando y derribando para media derecha de 10 con 1 de distancia, 22 totales, ya pasando a lo que fue la terna del ruedo, Rubén Rivas aportando 12 de floreo, 2 de la primera oportunidad, se lleva 24 puntos y Antonio Aboites, quien se estrena con esta agrupación, se lleva 27 unidades de lo que fue el pial de ruedo, sumando 51 en total de lo que fue la terna. Y vamos a ver lo que fue la participación de Miguel Ángel García, pero ahora en lo que fueron las manganas a pie, disponiéndose a derribar, como podemos apreciar, con el tirón de la flecha amarrado de una sola pierna. Aquí mete 12 con 7 de floreo para 19 puntos, recordando a todos ustedes que el estirar de esta manera no tiene puntos adicionales. Pero en su tercera oportunidad también derribó a la greñuda de 12 con 7 de floreo para 19 puntos, 2 de tiempo y así cobrar 40 de lo que fueron las manganas a pie. Y tan solo faltaba la participación de Antonio Aboites en las de a caballo, de 12 con 7 de floreo para 19, finalizando en la posición número 20, al totalizar 198 tantos. Y el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero por la mañana, participaron los actuales campeones del Estado de Oaxaca. Y nos referimos a la cuenca del Papaloapan de la familia García Curi, donde Fernando Cano inició con cala de caballo de 33 puntos, recorriendo en tres tiempos 14 metros, Fernando siempre poseedor de grandes ejemplares para esta faena, 16 adicionales, 3 de infracción para los 36 referidos. Y quien se convirtió en campeón individual en cuanto a piales se refiere fue José Roberto García Curi metiendo el primero calificado de 20 puntos, el segundo lo falla pero en la tercera oportunidad mete pial de 20 unidades para 40 convirtiéndose así en campeón individual. José Roberto García Curi siguió sumando pero ahora en lo que fue el coleadero Aquí lo tenemos saludando, pachoneando y metiendo 27 puntos en lo que fueron sus tres oportunidades. Y ya pasando a la suerte reina de la charrería, Yamil García Casado, 12 con 7 de floreo rematando de rodada y la riata al cuadril, calificando para 20 puntos con 4 de tiempo y el famosísimo Antonio Cano mete mangana de 17 puntos para que así la cuenca finalizara en el casillero número 11 con 256 tantos. Y tan solo faltaba la participación de los charros de Valle de Anáhuac del Distrito Federal. Una agrupación siempre aguerrida que siempre da cosas positivas de qué hablar. Y en esta ocasión el famoso talibán y el alumno más aventajado de Miguel Vega, Jorge Humberto Jiménez, llega a 24 puntos en lo que fue la cala de caballo. Manuel Goñi remolineando hacia adelante, mete pial que los jueces calificaron de 20 con un adicional por chorrear y detener a Canilla Muerta para 21 puntos, se distingue también en lo que es el coleadero apretando y remachándose como los grandes, derribando de 12 con 2 de distancia para 14 y 22 puntos, Ricardo Padilla también hace lo propio pero en el jineteo de toro sigue sumando para la agrupación de Valle de Anáhuac, al aportar 24 unidades, una base de 20 con 3 más 1 de tiempo para 24. Y Manuel Egipto Goñi acertó mangana en lo que fueron las de a pie, de 12 con 9 de floreo, con mucha serenidad manda a los cuartos delanteros de la yegua, aquí derribando para 22 puntos con 4 de tiempo y 26 totales. Sin embargo, la nota agradable en esta competencia la dio el famosísimo vaquero Horacio López, al meter la primera de lo que fueron las de a caballo de 12 con 6 de floreo, como pudimos apreciar, aguantando la mangana ya que venía destiempo, se lleva 18 puntos. En la segunda de 14 con 6 de floreo se lleva 20 unidades al rematar de Moreno o Bigotona. Y en lo que fue su tercera oportunidad, remata girando en sentido contrario de la reata de 16 con 6 de floreo, pero con 4 de infracción y así de las 3 oportunidades cobrar 58 puntos. Obviamente el público le reconoció el esfuerzo y las 3 manganas consumadas. Y cerraron con el paso de la muerte de Roberto Salvador de 28 puntos en 254 unidades buenas para la posición número 13 pero vamos un corte y regresamos con más del sexto torneo en honor al siempre bien recordado profesor Gilberto Zamudio Molina Finca La Nopalera, especialistas en fiestas infantiles. 
tenemos más de lo que te imaginas para tus fiestas infantiles, pues nuestros 4500 metros son totalmente bardeados y así tus hijos están súper seguros. Contamos con diferentes juegos infantiles y los mejores animadores, así como payasos, magos, en fin, lo que necesites para que la fiesta sea inolvidable. Ven a Finca La Nopalera y haz que el sueño de tu hijo se haga realidad. la nopalera, el inicio y cierre de una cabalgata inolvidable. ¿A ti te gusta cabalgar? Te ofrecemos el mejor lugar para iniciar tu cabalgata y disfrutar de los bellos paisajes de la tierra hidalguense, terminando en finca la nopalera donde puedes descansar tus cabalgaduras mientras disfrutas de la mejor barbacoa de la región y contamos con amplio estacionamiento para tus remolques. No dudes en disfrutar un gran paseo con tu familia o amigos, o por qué no, todos los que quieras. Ven a Finca La Nopalera y haz de tu cabalgata la mejor realidad. Cuando se sigue la tradición Y más con esas mujeres que a todos nos roban la atención Y con el marco de este sensacional torneo Se dio paso a un coledero denominado por la amistad Donde Enrique Ganales se adueñó de la quinta posición con 24 puntos Y uno de los anfitriones Marvin Flores Se hizo acreedor a la cuarta posición al derribar para 26 puntos Aquí la primera calificada como media derecha Volviendo a los grandes niveles Júpiter Vega Gil Guzmán apretando la mano y prácticamente derribando al novillo hasta que lo ve en el suelo, califica para redonda en su tercera y 27 puntos. En la segunda posición Eduardo Ortiz se luce en su primera oportunidad con redonda derecha de 12 puntos, totalizando 28 al término de sus tres oportunidades. Y en esta modalidad donde los coleadores podían inscribirse en varias ocasiones pero con diferente cabalgadura, no hubo mejor que Enrique Canales, el coleador elegante al colear para 29 puntos y para muestra un botón aquí derribando en su primera oportunidad de 12 con uno de distancia. Y el domingo 15 de febrero se llevó a cabo la gran final con tres grandes agrupaciones que lograron su pase a la misma. Y nos referimos a los 30 caballeros del estado de Veracruz, asimismo los dorados de Huastepec, quienes también lograron su pase a la final y por supuesto en la tercera posición, Rancho el Centenario. Pero vámonos a lo que fueron las acciones deportivas, donde Gabriel Pérez nos presentó la mejor cala de esta final, al iniciar con seis adicionales de lo que es la punta, dos del derecho, dos del izquierdo, cuatro de medios para 34, y tan solo dos de infracción. Sin embargo, Pedro Pacheco no quiere quedarse atrás, lamentablemente el caballo no mete adicionales en lo que es el movimiento de punta, y se conforma con dos del derecho, dos del izquierdo, 
3 de medios para 27 con 2 de infracción y de ahí los 25 con los que los Dorados de Huastepec iniciaron su participación en la final. Por su parte, Rancho El Centenario a través de Sergio González, muy cerca de Gabriel Pérez en lo que a Cala de Caballo se refiere, ya que de movimiento de punta, espectacular por cierto, se lleva 9 adicionales, 2 del derecho, 2 del izquierdo, 2 del medio derecho para 35 pero con 4 de infracción y 31 unidades. Vamos a ver lo que fue la suerte de Piales, donde Pedro Pacheco defendiendo los colores de los dorados de Huastepec, mete hasta su tercera oportunidad, calificando para 21 puntos, deteniendo en forma perfecta la carrera de la yegua, por parte de Rancho el Centenario, Fidencio Campos hace lo propio, metiendo Pial, calificado para 19, pero infraccionado, con dos unidades, y vamos a ver lo que fue al coladero, donde Antonio Mansur por parte de los 30 caballeros de Córdoba, aporta 24 con convirtiéndose en el mejor de la agrupación y con 21 de los 58 que logró este equipo en la final, Mario Basáñez se lleva 21 unidades con media derecha de 10 con 1 de distancia. Sin embargo, intentando remontar posiciones, Adrián Mendoza mete 27 en sus tres ejecuciones en el coladero, Enrique Benítez Arciona y derriba en cortísimo terreno redonda para 14 puntos y Guillermo Bajata arcionándose y derribando para media de 10 con 1 de distancia, 11 puntos y 18 totales. Por parte de Rancho El Centenario, Edgar Viñuela haciendo las cosas con calma, arcionándose para derribar la oportunidad de media derecha de 10 con 1 de distancia, 18 totales. Y cerrando el coladero, Ricardo Bajata con redonda de 12 puntos para 19 en sus tres oportunidades. Pasando a lo que fue la terna de los 30 caballeros con algunas dificultades, ya que la lograron de 49 puntos a través del lazo de cabeza de José Franco de 29 y el pial de ruedo de Jorge Franco. Pero amigos, donde prácticamente los dorados de Huastepec no solo empataron a sus adversarios, sino que tomaron ligera ventaja, fue en las faenas de jineteo toro y terna en el ruedo ya que Enrique Benítez sumó 20 de lo que fue el jineteo de toro, Rigo Sosa con este magnífico lazo de cabeza a toro y caballo corriendo con gran distancia, se lleva 28 ya con tiempo, y Diego Muñoz con 15 de floreo, 4 del remate de contraviento que tenemos en imagen y 2 de la primera oportunidad, asimismo 2 de tiempo se lleva 33 puntos para 61 totales, 186 ya marcaban en la hoja de calificación, y Rancho el Centenario a través de Roberto Curiel intenta mantenerse en los lomos del toro, lamentablemente le hace un extraño, le saca la pierna y únicamente aporta dos de tiempo rado en el cajón y Fidencio Campos hace lo propio con el lazo de cabeza de 26 unidades. Y ya pasando a lo que fueron la suerte reina de la charrería, Jorge Franco en esta ocasión muy a su estilo mete mangana de 19 puntos, José Franco mete mangana de 16 con 11 adicionales a su floreo, sin embargo los jueces encabezados por Fernando Bravo, Antonio Garduño, Héctor Méndez y Enrique Rojas lo infraccionan con 2 puntos y tan solo se lleva 25 de lo que fue esta mangana. Sin embargo en lo que fue la segunda de 12 con 11 de floreo mete mangana de 23 con 4 de tiempo para 52 totales y hasta antes del paso de la muerte acumular 244 puntos. Con ligera ventaja Rigoberto Sosa se paró en la línea de los 4 metros agregándole en esta ocasión 8 a su floreo como pudimos apreciar con floreo defectuoso lo cual los jueces infraccionaron con los puntos correspondientes se lleva 18 de esta mangana y en lo que fue la tercera que también logró derribar mangana de 12 con 10 de floreo pero con 2 de infracción se lleva 21 y 2 de tiempo 41 totales acumulando 240 hasta el momento y tenían que meter manganas a caballo si querían dejarse la cara al rancho el centenario que venía siguiéndolos muy de cerca y en esta ocasión Diego Muñoz metió mangana de 24 puntos aquí bajando vueltas y derribando la greñuda y en lo que fue su tercera oportunidad también hizo buenos los pronósticos metiendo 14 con 13 de floreo lamentablemente los jueces lo infraccionan con 5 puntos por seguir a la yegua para acomodarse y poder estirar y uno de un segundo jalón 22 puntos se llevó de la oportunidad con 4 de tiempo 290 hasta el momento Rancho el Centenario quería remontar las posiciones y lograr la primerísima posición de esta sexta emisión del torneo Gilberto Zamudio Molina y en esta ocasión Roberto Curiel suma 18 puntos del jineteo de yegua, Alejandro García acertó mangana en la tercera oportunidad de 20 con 6 de tiempo para 26 totales 
Y Fidencio Campos metió Mangana en su tercera oportunidad de 21 puntos con 6 de tiempo, pero ya había sido infraccionado con dos unidades. Y vámonos a lo que fueron los pasos de la muerte, donde Juan Carlos Franco lo logra para los 30 caballeros de 24 puntos, quedándose en 268 unidades por parte de los Dorados de Huastepec, quien lograron la primerísima posición, Israel Quintanar de 24 puntos, cerrando la hoja en 314 unidades y por parte de Rancho El Centenario, Roberto Curiel lo logra de 24 puntos, pero observen a detalle la manera en que la yegua cae aparatosamente y para todos ustedes con el ángulo desde la mirandilla, el momento en que la yegua pierde las manos cae con todo y jinete, pero ya sabemos que en acciones así el paso de la muerte cuenta. Y al término de la competencia, como es una tradición, Doña Coti Valdés, viuda de Zamudio, fue la encargada de entregar los reconocimientos respectivos a la tercera posición Rancho El Centenario con 216 unidades, los 30 caballeros de Córdoba y sus 268 puntos en la segunda y por supuesto, en primerísimo lugar, los Dorados de Huastepec de la familia Pacheco con 314 puntos. Y en la foto del recuerdo no podían faltar los anfitriones Oscar Flores Cruz y su familia. La marcha de Zacatecas comenzó a tocar la banda. ¿Qué tal amigos? Servidor Andrés Nito Aceves para invitarlos a la inauguración del lienzo de la escuela de Nito Aceves donde tendremos un campeonato los días 27, 28 y 29 de marzo. Los esperamos. El tiempo se nos ha terminado, pero no queremos dejar de invitarlos al cierre del aniversario número 46 de los Charros del Pedregal, así como al torneo de Don Macario González en Saltillo, Coahuila, y al campeonato que organiza Luis Estrada en San Pedro, Guaquilpan. Chequen todos los detalles de estos grandes eventos en la página de charros.com. Igualmente queremos felicitar a los Maurer de Hacienda Tamariz, que se convirtieron en bicampeones del Estado de Puebla, al acumular el pasado viernes 440 puntos. Jaime Castrita Padilla y todo el Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Charrería, así como los que formamos este equipo de producción, lamentamos profundamente el fallecimiento de don Oscar Urrutia Rodríguez, el famosísimo Diablo Urrutia, de los charros de Tepepan, que en paz descanse y a su familia le otorgue pronta recuperación a tan grande pérdida. Enviamos saludos a Oscar Aguayo González y a todos nuestros televidentes de Nochistrán Zacatecas. Y los esperamos la próxima semana para disfrutar del exitoso torneo por el cuarto aniversario de los charros de Hacienda Vieja, de Martín Esparza. Porque recuerden que los mejores eventos los tenemos para usted, ya que la charrería se ve mejor desde La Mirandilla. Muy buenas noches. Esta la fiesta charra, orgullo de mi tierra, a donde quiera que vaya llevaré en mi corazón. Que ser charro es ser mexicano y como México no hay dos La Nopalera, el lugar de tus sueños. San Nicolás de Comatlán cuenta con excelente clima para tus reuniones. 
las puedes hacer al aire libre o bajo una carpa. Lo importante es que nos digas cuál es tu sueño y nosotros lo hacemos realidad. 4,500 metros para tu diversión familiar o de amistades, de trabajo o de esparcimiento. No importa el motivo, aquí haremos de tu necesidad un sueño hecho realidad. Tu evento 